Hello everyone, welcome back to our class. It's me Ambili and this is our 14th session on phonetics. In the last class we learned syllables and syllable division rules. And today we are going to learn suprasegmentals. Peru pola thanne manoharamani idil padikayan ulla kairingalo. Okay. Adu pola thanne nammal kaiyenge classil or student or doubt chodi chirano. Adaiyada F U E L fuel and the word word il ettra syllables unda yenna. Ada adu or challenging question ana. Nallar question ana. Apoor adinde answer e class inde ausanam yan. Uh, explain to you that know, okay appo namaku start here. okay when learning english we will find two kinds of speech features that is segmental features and suprasegmental features appo ee supra enna word inde meaning endanu supra means beyond or above it's a Latin word. Okay. Beyond or above. That is a term we are not allowed. That is a matter of words. Supreme, superior. Okay. Super. That is a word. That is a word. That is a word. That is a word. Above. A term we are not Supreme Court. That is a word. That is a word. That is a word. That is a word. That is a Okay. Now, so, segmentals and the meaning of units or elements. This suprasegmentals and the explain the meaning segmentals and the meaning Okay. Now, let's move on to segmentals. Vowels and consonants are considered as the segments of which the speech is composed. That means, the segments of spoken language are the vowels and consonants. These speech segments are called segmental phonemes or primary phonemes. That is, speech composed the smallest elements in the vowels and consonants. That's what we These vowels and consonants are syllables, words, phrases. Sentences okay in the Okay, upon a term smallest element in the bar another vowels and consonants are the one to the name away segmental phonemes alangil primary phonemes and another bar another. Okay, any suprasegmental phonemes and another noca. Suprasegmentals are often regarded as the musical aspects of speech. It's difficult to imagine human communication without these features. These suprasegmental features are not possible. Human communication is not possible. That's why we class the class. Okay. I told you, vowels and consonants are considered as the small speech segments which together form syllables, words, phrases, and sentences and make the utterance. That is the small uh, speech segment side la vowels and consonants kodi charnitana syllables, words, phrases, sentences of kinda another. Either language charnitana number sambashnam or communication avada form chain other. Okay. As we utter them, we make a wide range of tones of voice. The speech features which are higher than the sound segments are called. Suprasegmental features. That is the uh, speech sounds in a modified G and Wendy. You see in the additional features in an suprasegmental features in the bar another. That is the Uru speaker samsarik involved. That is the listener in a man's law. That is important. That is the speaker's identity, emotion, identity, emotion. Uh, I will tell you that the listener is like a little bit of 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 
അതേപോലെ ഒരു കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കും അതേസമയം മുതിർന്ന ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അതേപോലെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിലച്ചൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ രൂപഭാവങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോ നാട്ടിലത്തെ സംസാര രീതികൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ സംസാര രീതി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലേ അവരൊരു നീട്ടി നീട്ടിയുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ടോണും അവർ സംസാരിക്കുന്ന ആ ടോണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സംസാ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിസണർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയും അതേസമയം അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ചില വേർഡ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയും ചിലത് അത്ര സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ കഥ വായിച്ചു വിടുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അതൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നത്തില്ല അതേസമയം അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇമോഷണലായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ട അഡീഷണലായിട്ട് ഈ വവൽസിൻ്റെയും കോൺസണൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിൻ്റെ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനാണ് സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി സ്പീച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഹയർ ദാൻ ദി സൗണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സ്ട്രെസ് rhythm pitch intonation and gesture okay idana five supra segmental features these features can sometimes effect a change of meaning of what we say when they effect a change of meaning they are called supra segmental phonemes they are also called prosodic phonemes or secondary phonemes സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഫൊണീംസിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസഡിക് ഫൊണീംസ് ഓ സെക്കൻഡറി ഫൊണീംസ് നമ്മൾ ഒരു സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് റിതം ഇൻഡൊണേഷൻ പിച്ച് ജെൻച്ചർ ഇവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മീനിങ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഫൊണീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഒരാളോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വോട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഹിയർ എന്ന് നമ്മൾ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മീനിങ് അതേസമയം അതേ സംഭാഷണത്തിന് വേറൊരർത്ഥം വരുന്ന സന്ദർഭം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ഒരു നോട്ടി ബോയിയോട് ഒരു നീ എന്താണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക വോട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഹിയർ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മീനിങ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കറുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അത് ഒരു ലിസണറിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഓർ പ്രോസിഡിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ മീനിങ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എൻഡാവ് ദി സ്പീച്ച് വിത്ത് പവർ ആൻഡ് എനർജി ഓക്കെ സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ട്രെസ് പിച്ച് റിതം ഇൻഡൊണേഷൻ ആൻഡ് ജെൻച്ചർ ഈ അഞ്ച് സുപ്രാ സെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേർഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് തന്നെ സ്ട്രെസ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് വേർഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ വേർഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു
അപ്പോൾ ഫ് യ് ഉവ് ല് ഇവിടെ ഉവ് എന്നത് ഒരു ഡിഫ്തോങ് ആണ് നമുക്ക് ഒറ്റ ബ്രത്തിൽ തന്നെ അത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫ്യൽ അപ്പോൾ ഈ ഉവ് എന്നത് ഒരു ഡിഫ്തോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഒറ്റ വവൽ സൗണ്ടായിട്ട് കരുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ വവൽ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ സിലബിൾ ആണ് ഇതൊരു മോണോ സിലബ സിലാബിക് വേർഡാണ് അതേസമയം തന്നെ ഈ വേഡ് വേറൊരു രീതിയിലും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ പി എ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും അവിടെ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് തന്നെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ എഫ് യു ഇ എൽ എന്നത് ഫ്യൂവൽ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഊവിന് കുറച്ച് നീട്ടമുണ്ട് ഫ്യൂവൽ ഫ് യ് ഊ എ ല് ഇവിടെ രണ്ട് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഡിഫ്തോങ് അല്ല ഇവിടെ ഊ എന്നത് ഒരു ഡിഫ്തോങ് ആണ് ഇവിടെ ഊ ലോങ് ഊ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വവൽ സൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സിലബിൾസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡൈസ്ലാബിക് വേർഡ് ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു